site anão petrolífera em janeiro de 2019 cifrou-se em 173 mil milhões de quanzas, o que corresponde a um aumento de 45% face ao período homólogo de 2018. Este aumento foi influenciado principalmente pela subida no imposto industrial, no imposto sobre o rendimento de trabalho e no imposto de consumo, que representam cerca de 54% das receitas totais. O montante transacionado no mercado secundário de títulos do Tesouro atingiu cerca de 6,6 mil milhões de quanzas, dos quais cerca de 6,1 mil milhões de quanzas corresponderam a negócios de obrigações do Tesouro, enquanto que o valor restante foi referente a transações de bilhetes do Tesouro. De acordo com o Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o salário mínimo nacional para o setor privado em Angola foi aumentado em 30%, decisão que está pendente da publicação em Diário da República do respectivo decreto presidencial. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 313,693 para o dólar e nos 355,570 para o euro. O petróleo encerrou o último dia da semana com ganhos. Com isto, o Brent transacionado em Londres subiu 0,07% para 67,12 dólares por barril. A agência de rating Fitch reviu em mais de 0,1 pontos percentuais o crescimento económico de Portugal deste ano para 1,6%. A justificar esta revisão em alta está a expectativa de que as subidas dos juros do Banco Central Europeu sejam adiadas para o verão deste ano, o que deverá impulsionar o investimento. O presidente norte-americano anunciou que o país vai adiar a data limite para o aumento das taxas de importações da China. Em causa estão os progressos registados nas conversações entre os dois países. As bolsas dos Estados Unidos da América fecharam a valorizar. A influenciar, tiveram expectativas em torno das negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China e a perspectiva de que a Reserva Federal não irá subir os juros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.